லெவன்த்து சம்மில் லாக் x மைனஸ் த்ரீ லாக் ஸோ ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறின் தீர்வு காண்க அதாவது x என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு அடிமான மாற்று விதி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது லாக் பி எக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் லாக் ஏ எக்ஸ் பை லாக் ஏ இந்த அடிமான பியை நம்ம இங்கே போடுவோம் இதே இதுக்கு நம்ம இந்த லாக் எக்ஸை மட்டும் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மாற்ற போகிறோம் அதாவது இப்போ இந்த லாக் டூ எக்ஸை ஸோ லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் இந்த ஏ வந்து நம்ம இந்த அடிமானம் ஒன் பை டூ இருக்கா இதை எடுத்துக்கிடுவோம் ஸோ ஒன் பை டூ எக்ஸ் பை லாக் ஒன் பை டூ இந்த பி இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிக்கு பதிலாக நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது டூ டூ எழுதிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை நம்ம எப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை லாக் டூ ஸோ இதுக்கு இப்படி எழுதினாலும் இது நமக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் எப்படின்னா இது இன்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஒன் இன்ட்டு இது நமக்கு இது தான் வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஒன் பை லாக் டூ இருக்கா இதை வந் இதை வந்து நான் அப்படியே என்ன செய்கிறேன் மேலே கொண்டு போகிறேன் சரி இதை அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு போகும் பொழுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது லாக் டூ எக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஒன் பை லாக் ஒன் பையில் எழுதும் பொழுது இந்த எக்ஸு கீழே வந்துடும் இந்த டூ மேலே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்காட்டு பயிற்சி சம்மில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஒன் பையில் இருக்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டு வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம் இந்த டூ கீழே வந்துடும் ஒன் பை டூ மேலே போயிடும் ஸோ கரெக்டு தானே இப்போ லாகு டூ எக்ஸை ஒன் பையில் எழுதும் பொழுது எக்ஸு கீழே வந்துடுது டூ மேலே போயிடுது அப்போ ஒன் பையில் இருக்கிறத மேலே கொண்டு போகும் பொழுது ஸோ அதை தான் இப்போ இங்கே நம்ம இந்த இடத்துல இதுக்கு பதிலாக எழுத போகிறோம் லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸு இன்ட்டு ஸோ இது மேலே போகும் பொழுது லாக் டூ கீழே வந்துடும் ஒன் பை டூ மேலே போயிடும் இப்போ மைனஸ் இந்த த்ரீ என்ன செய்யணும்னா அப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சைடில் எழுதிக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம இன்னொன்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று எப்படி எழுதுவோம் ஒன் பை எக்ஸுன்னு ப்ளஸில் எழுதுவோம் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஒன் பை டூ எக்ஸ் இருந்து எப்படி எழுதுவோம் இதை நம்ம வகுத்தல் அதாவது ஒன் பைலேருந்து எடுக்கும் பொழுது டூ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ மேலே எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வகுத்தில் விட்டு எழுதும் பொழுது மேலே மைனஸ் ஒன்றாக மாற்றிடுவோம் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றாக மாறிடும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஒன் பை டூவை ஸோ இப்போ லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய இன்ட்டும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சின்னதாக வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்போனாலும் ரெண்டுமே என்ன செய்யுது இன்ட்டில் தான் இருக்குது இப்போ இதை நம்ம லாக் டூ இப்போ இந்த ஒன் பை டூவில் ஸோ இந்த ஒன் பை டூங்கிறது இந்த லாகுக்கு இப்போ ஒன் பை டூவில் டூவோடைய பவர் எனது ப்ளஸில் இருக்குது இந்த மேலே கொண்டு வரும் பொழுது டூ பவர் மைனஸ் ஒன்றாக மாறிடும் ஸோ அடுத்தது மைனஸ் த்ரீ லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு ஸோ இப்போ இந்த இதை வந்து நம்ம அடுத்து அடுக்கு விதி பயன்படுத்த போகிறோம் அடுக்கு விதியில் பவரில் இருக்கிறது முன்னாடி வந்துடும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஒன்று போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்லை வேறு நீங்கள் மைனஸ் லாக்னு கூட எழுதிக்கோங்க லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் டூ டூ ஸோ இது வந்து அடிமானம் டூ இது லாக் டூ இப்போ இந்த முன்னாடி இருக்கிற இந்த த்ரீயாக அடுக்கு விதிப்படி பவரில் கொண்டு வர போகிறோம் மைனஸ் லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸால் இதை ஃபுல்லாக என்ன செய்ய போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம்
இல்ல அடுத்து இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இப்ப நம்ம லாக் அடிமானம் ஏ சோ ஏ வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் ஒன் அதே மாதிரிதான் அப்ப லாக் அடிமானம் டூ சோ டூ ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் தான் அப்ப இந்த இது ஃபுல்லா நம்ம என்ன செஞ்சிடுறோம் ஒன்னு மாத்திடுறோம் சோ மைனஸ் லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் சோ அது வந்து ஒன்னு ஒன்னு நீங்க போட்டாலும் ஒன்று தான் இல்ல எழுதிக்கலாம் மைனஸ் லாக் ஒன் பை டூ எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஸோ ஒன்னால அதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு என்னது அதே லாக் எக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் மைனஸ் லாக் எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மைனஸ் லாக வெளியில் எடுத்துடலாம் மைனஸ் லாக் ஒன் பை டூ ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கே லாக் ஒன் பை டூ இங்கே லாக் ஒன் பை டூ ரெண்டு சைடும் மைனஸ் இருக்கு இப்போ மைனஸ் லாக் ஒன் பை டூ வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மைனஸால் பெருக்குக ஸோ பக்கத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிட்டே தான் வந் வந்தீங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல லாக் டூ வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் இந்த ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோமா எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் இதை எழுதிக்கணும் அப்போ தான் லாக் டூ அடிமானம் டூ லாக் டூ வந்து நமக்கு என்னது ஒன்று லாக் டூ மட்டும்தான் கிடையாது ஸோ லாக் அடிமானம் த்ரீ லாக் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மாதிரி சேம் நம்பர் வந்துச்சுன்னா நமக்கு அந்த லாக் வந்து என்னது ஒன்றுன்னு அதோடைய மதிப்பு மாறிடும் இப்போ மைனஸாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது இது நமக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த இது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு லாக் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு அந்த இதுக்கு நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம் மாற்ற போகிறோம் இப்போ இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக நமக்கு என்ன இருக்குது இது தான் நமக்கு என்னது ஒய் ஸோ வேணா எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை நம்ம அதை மாற்ற போகிறோம் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஒன் பை டூவை நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்தோன்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒன் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா இது மேலே போகும்போது என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இதை நம்ம டூ பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ இந்த டூ பவர் சிக்ஸை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் ஸோ டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் டூன்னு பிரிக்கலாமா ஏன்னா டூ பவர் சிக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் டூ வந்து நம்ம த்ரீ டைம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடணும் ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்படி போட்டாலும் நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் டூ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ பவர் டூனாலும் நமக்கு என்னது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ டூ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் டூ வந்து டூ டைம்ஸ் ஸோ கவுண்ட் பண்ணாலும் டூ பவர் சிக்ஸ் தான் வருது இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வரும் ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டூ பவர் ஃபோர் இந்த டூ ஸ்கொயர்டை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ரூட் டூ பவர் ஃபோராக மாற்ற போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ஸோ இப்போ டூ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதே ரூட் டூ பவர் ஃபோர்னா ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ ரூட் டூ இன்ட்டு ரூட் டூ டூ ஸோ இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஃபோர் தான் வருது அப்போ டூ பவர் டூவை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரூட் டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர் போடுவோம் இப்போ இங்கேயும் அடுக்கு ஃபோர் இங்கேயும் அடுக்கு ஃபோர் ஸோ அப்போ ரெண்டே நம்ம ஒரே பிராக்கெட்டில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்கேயும் அடுக்கு ஃபோர் இங்கேயும் அடுக்கு ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம கீழே இருக்கிற இந்த பேஸை ஸோ இதை வந்து அடிமானம் சொல்வோம் மேலே அடுக்கு இந்த பேஸ் இந்த அடிமானத்தை என்ன செய்யணும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணணும் ஈக்குவல் பண்ணோம்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரூட் டூ 